buen día a todos, es un gusto tenerlos nuevamente por el canal. Hoy vamos a valorar mercancías de gestores de encomienda bajo el método de valoración de último recurso. El objetivo de este video es aprender a utilizar el método de último recurso para valorar mercancías ingresadas bajo gestores de encomienda en El Salvador mediante la disposición administrativa de carácter general 005-2010. ¿Cómo valoramos mercancías mediante la disposición? Debemos seguir ciertos criterios o puntos que de aquí en adelante los denominaremos condiciones para poder obtener el valor en aduana de dichas mercancías. El valor en aduana de la mercancía para El Salvador es la base SIP, que es FOB más seguro más flete. Lo que estaremos utilizando es la disposición, es decir, la, los lineamientos para poder valorarlos, que es la DACG 005-2010 y sus respectivos anexos. Anexo 1, anexo número 2, que llevan por nombre respectivamente mercancías de lujo y de prestigio y valores FOB y SIP de referencia. Los valores FOB y SIP los vamos a tomar de acuerdo a las condiciones que tenga cada envío del gestor de encomienda y vamos a resolver un ejemplo práctico de cómo se valora el producto de gestor de encomienda. Aquí tenemos la disposición que es la base legal para poder valorar mercancías de gestores de encomienda y a quienes va dirigido. Aquí tenemos el ámbito de aplicación, aquí nos menciona que debemos hacer uso de los anexos 1 y 2 y que esta disposición no aplica para el comercio informal fronterizo. Ese comercio es el que se da en la frontera. Las disposiciones generales a partir de acá empiezan los criterios o condiciones que les mencionaba para poder valorar las mercancías. Más adelante estaremos viendo las condiciones en forma de listado para que usted sepa cómo es la valoración. Aquí tenemos el anexo número 1 con la primera tabla, listado de marcas de prestigio. Aparecen las marcas y los artículos relacionados. En el mismo anexo aparecen marcas de lujo con la misma temática, la marca y los artículos relacionados. Vamos al anexo número 2. Una vez que hemos identificado si es marca de lujo o de prestigio, aquí nos aparece el valor SIP y valor FOB de referencia que estos valores los estaremos tomando dependiendo las condiciones del envío. Aquí tenemos las condiciones para valorar mercancías de gestor de encomienda. No están enumeradas de menor a mayor importancia, simplemente fue el orden que se encontraron en la disposición administrativa. Primero debemos identificar la marca del producto y esa la vamos a encontrar en el anexo 1. Después de identificada la marca, que puede ser de lujo o de prestigio, Vamos a buscar el valor de referencia en el anexo número 2, que puede ser valor FOB o puede ser valor SIP. El producto que no traiga valor factura, es decir, valor FOB, que no traiga flete y que tampoco seguro, se debe utilizar directamente el valor SIP del anexo número 2, después de haber verificado, obviamente, su marca. Por lo tanto, recapitulo, si no viene factura, si no viene comprobante de seguro y no viene comprobante de flete, automáticamente vamos a tomar el valor SIP del anexo número 2. Las siguientes dos condiciones son similares. El producto que solo traiga factura, hay que comparar el valor de la factura con el valor SIP que muestra el anexo número 2. Vamos a tomar el mayor de ellos. Si el valor SIP es mayor, Vamos a utilizar obviamente ese valor, el valor del anexo. Si el valor FOB es mayor, vamos a utilizar el valor FOB y vamos a calcular el flete y el seguro con el artículo 2 de la ley de simplificación aduanera, que nos menciona que en concepto de flete se le aplica el 10% sobre el valor FOB y en concepto de seguro el 1.5% sobre valor FOB cuando este venga fuera de Centroamérica y 1.25% sobre valor FOB cuando venga dentro de la región centroamericana. Las siguientes condiciones, el producto que solamente tenga comprobante de flete y seguro vamos a utilizar el valor FOB del anexo. Si trae flete y seguro, repito, utilizamos el valor FOB del anexo 2. 
los productos usados tienen un descuento del 50% del valor SIP. Los que no aplican a este descuento es joyería de oro y plata, relojes marca de lujo ni sets incompletos nuevos. ¿Qué valor voy a utilizar? Bueno, el oficial en turno que le esté haciendo la valoración va a revisar el artículo y dependiendo de la cantidad de uso que se le haya dado, él va a decidir qué porcentaje de descuento se le da. No es que no le va a aplicar descuento. Si el gestor tiene fianza o carnes vencidos, independientemente del monto que traiga de valor el paquete, se le va a aplicar el impuesto del 30% sobre valor SIP total del paquete. El valor que no debe superar cada paquete o consignatario son 200 dólares, es decir, puede ser 200 o menos. Si el valor es superado, es decir, 201 dólares o más, se le va a aplicar a la totalidad del 30%. Si no lo supera, solamente va a pagar IVA, que es el 13% sobre valor SIP. Hay artículos que requieren cierto pago de impuesto. Por ejemplo, aquellos artículos que tengan acceso a la televisión, radio e internet, se le aplicará el impuesto del 5% en concepto de contribución especial a la seguridad. El gestor de encomienda también se puede registrar en ANGEC, que es una asociación que apoya a estos gestores y que obtienen ciertos beneficios, solamente que el beneficio en este video no lo vamos a tocar. Y el gestor debe pagar 18 dólares en concepto de servicio de inspección no intrusiva. Si trae dos paquetes, 18 dólares. Si trae 20 paquetes, 18 dólares. Independientemente de la cantidad, el monto es el mismo. Tenemos un ejemplo que un viajero ingresa desde Panamá y trae dos paquetes. Uno para Juan Pérez y uno para Scarlett Johansson. El paquete 1 es una mini laptop con 235 dólares nuevo. Es el valor de la factura, es decir, valor FOB. El paquete 2 trae 8 billeteras para damas sin valor factura. En concepto de nuevo, una falda marca Valentino, sin valor factura, en concepto de usada. 10 paquetes de toalla para desmaquillar, sin valor factura, en concepto de nuevo. Debemos transformar esos valores a la base ZIP. Una vez que tengamos la base ZIP, que es FOB más flete más seguro, podemos aplicar los impuestos. Tenemos una serie de pasos para resolver estos casos. El primero es identificar las marcas en el anexo 1. El segundo, buscar los valores de referencia en el anexo 2, que pueden ser valores FOB o pueden ser valores SIF. Eso va a depender de la condición. Y el paso 3 es proceder al cálculo del impuesto por cada paquete o por cada consignatario. En el ejemplo que tenemos, los dos paquetes son de consignatario diferente. Si los dos paquetes fueran del mismo dueño, haríamos una sola totalidad. Procederemos entonces al paso 1, identificar las marcas en el anexo número 1. Estamos aquí en el anexo número 1, a buscar la marca DEL y la primera tabla que aparece es listado de marcas de prestigio. Ya está, la número 39, marca de prestigio. La siguiente marca que poseíamos era marca Valentino. Los otros productos no poseen marcas, por lo tanto no, no los vamos a encontrar. Seguimos bajando, estamos en la lista de marcas de lujo. Y aquí está Valentino, el número 24. Es una marca de lujo. Aquí tenemos la solución del paso 1. La laptop terminó siendo marca de prestigio, las billeteras no poseen marca, las denominamos otras marcas. Faldas para dama, marca Valentino, marca de lujo y los paquetes también denominados como otras marcas. Vamos entonces al paso número 2 que es buscar en los valores de referencia del anexo número 2 dependiendo las condiciones. Estamos en el anexo número 2, valores SIP y FOB para mercancías nuevas. Recordemos que si es usado, solamente le hacemos el descuento al valor SIP o FOB, dependiendo. La información se divide por tablas y cada tabla tiene su rubro al que va dirigido. Por ejemplo, prendas de vestir y accesorios para hombre. Vamos a encontrar todo lo referente a eso en la tabla número 1, que es la que aparece al inicio. Vamos a buscar la mini laptop y para ahorrarnos tiempo vamos a utilizar el buscador del documento. Lo tenemos acá, computadora personal tipo mini laptop, valor SIP 300 dólares. El siguiente artículo son las billeteras para damas y con el buscador lo hemos localizado y está en 
esta parte. Como no posee marca, lo que vamos a tomar como referencia es billeteras de otras marcas. 670 es lo que cuesta cada billetera. El siguiente artículo es la falda para dama marca de lujo. Ya que estamos en la tabla de artículos para dama, vamos a bajar, aquí lo tenemos. Falda marca de lujo vale 99.80. A este valor hay que hacerle el descuento del 50% porque está usado. El último artículo eran toallas para desmaquillar. Desmaquillar, aquí tenemos una coincidencia. Toallas para desmaquillar por paquete que vale un dólar como valor sí. Eso sería entonces el paso número 2, encontrar los valores de referencia. Aquí tenemos la solución del paso 2. El valor SIP del anexo son 300 dólares y como 300 dólares es mayor a los 235, vamos a utilizar entonces valor SIP de 300 que aparece en el anexo 2. Aquí tenemos la solución para el paquete 2. Las 8 billeteras valen 6.70 y nos dan 53.6 dólares. La falda cuesta 99.80 por el 50% que le hacemos el descuento, 49.90 y los paquetes que son 10 y cada uno vale un dólar, tenemos la totalidad de 10 dólares. Por lo tanto, el total SIP del paquete 2 es la suma de los tres artículos, 113.5 dólares. Vamos al paso número 3 que es el cálculo del impuesto. Estamos en el paso 3. La laptop tiene como valor de referencia 300 dólares. Como 300 dólares es mayor que 200, es decir, sobrepasa el límite permitido, automáticamente le cobramos el impuesto del 30% y nos da 90 dólares. Como la mini laptop también tiene acceso a internet, televisión y radio, hay que aplicarle la contribución especial a la seguridad. ¿Cómo lo hacemos? A la base SIP le sumamos el DAI que le cobramos, que en este caso era 30%. A eso le multiplicamos por el 5% y nos da 19.5. El total de impuestos de paquete sería la suma de ambos resultados, que serían 109.5 dólares en concepto de impuestos del paquete número 1. El paquete número 2, la totalidad del paquete es 113.5 como 113.5 no supera los 200 dólares, solamente va a pagar el 13% de IVA que nos da 14.76. Y para finalizar vamos a sumar los impuestos de cada paquete. Impuesto del paquete 1 más impuesto del paquete número 2 más el servicio de inspección no intrusiva que independientemente del número de paquetes que usted traiga siempre va a pagar los 18 dólares. Ojo que tiene que estar amparado en la misma declaración. Por esa importación de dos paquetes va a pagar 142.26 dólares según las condiciones que hemos estado estudiando. Así es como se valora mercancías de gestores de encomienda utilizando el último recurso. Espero verlos en el próximo video que estaremos tratando una miniserie de valoración de mercancías por todos los métodos de valoración.